हेलो एवरीवन अभी आईएफएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसकी जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो मैंने उसी से रिलेटेड आईएफएससी के एक्ट से रिलेटेड कुछ एम सी प्रिपेयर किए हैं तो जो लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम में अपेयर होने की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ई एम देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर वन है आई स्टैंड्स फॉर तो ऑप्शन उसके अंदर दे रखे हैं ए बी सी डी तो इसका जो राइट right ऑप्शन है राइट right आंसर है ए द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी आई एफ एस सी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट टू थाउजेंड केम इन फोर्स ऑन ऑप्शन ए डिसम्बर ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन ऑप्शन बी डिसम्बर ट्वेंटी टू थाउजेंड एटीन ऑप्शन सी डिसम्बर नाइनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन या ऑप्शन डी डिसम्बर ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिसम्बर ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एफ एस सी एक्ट टू इसका ऑब्जेक्ट क्या है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटी टू डेवलप एंड रेगुलेट रेगुलेट द फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स इन इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू ना क्वेश्चन नंबर फोर अप्रोप्रिएट रेगुलेटर मीन्स क्या होता है ऑप्शन ए है एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल टू दिस एक्ट ऑप्शन बी एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल स्केड्यूल टू दिस एक्ट ऑप्शन सी एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल टू दिस एक्ट या ऑप्शन डी एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू दिस एक्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू दिस एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव फाइनेंशियल प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी ई है तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ए है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या डिपॉजिट बी क्रेडिट अरेंजमेंट्स सी फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर दैट आर टू बी सेटल्ड इमीडिएटली एंड ऑप्शन डी एनी अदर प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट दैट मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम और ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव तो आंसर ई इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच सेक्शन डिफाइंस फाइनेंशियल सर्विस तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन टू सबसेक्शन ए ऑप्शन बी टू सबसेक्शन बी सी टू सबसेक्शन सी डी टू सबसेक्शन डी ई टू सबसेक्शन ए तो राइट आंसर ऑप्शन ई है टू सबसेक्शन ई डिफाइंस करता है फाइनेंशियल सर्विस को सर्विस को क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ए एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बी बाइंग सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट और अग्रिंग टू डू सो सी इफेक्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस डी स्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम ई ऑल ऑफ द अब तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर एट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मीन्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेटअप बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अंडर सेक्शन एटीन ऑफ डैश एक्ट फिल इन द ब्लैंक्स तो कौन सा एक्ट है वो ए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बी सी बी एक्ट सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट टू थाउजेंड फाइव डी फेमा ई एफ आर ए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट टू थाउजेंड फाइव क्वेश्चन नंबर नाइन चेयरमैन और मेम्बर्स ऑफ द अथॉरिटी होल्ड ऑफिस अप टू डैश ईयर्स कितने ईयर्स तक होल्ड करते हैं ऑफिस चेयरमैन और मेम्बर्स अथॉरिटी के तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थ्री ईयर्स बट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी होल्ड ऑफिस अप टू व्हाट अपर एज लिमिट तो ये ऑप्शंस हैं इसके अंदर ऑप्शन ए है चेयरमैन सिक्सटी फाइव ईयर्स मेंबर सिक्सटी टू ईयर्स बी है चेयरमैन सिक्सटी सेवन ईयर्स मेंबर सिक्सटी टू ईयर्स ऑप्शन सी है चेयरमैन सिक्सटी टू ईयर्स मेंबर सिक्सटी ईयर्स ऑप्शन डी चेयरमैन सेवेंटी ईयर्स मेंबर सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑप्शन ई नॉन ऑफ द अब तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर चेयरमैन सिक्सटी फाइव ईयर्स मेंबर सिक्सटी टू ईयर्स ना मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन अंडर विच सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम ऑफिस अ मेंबर तो इसमें ऑप्शंस हैं ए फाइव बी सिक्स सी सेवन डी एट ई नाइन तो क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन सी सेवन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ मेनी टाइम्स द आई एफ एस सी अथॉरिटी हैज़ टू मीट एवरी ईयर फोर टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स वंस या फिर ई है
क्वेश्चन नंबर थर्टीन द अथॉरिटी शेल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद होम तो किससे से कंसल्टेशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनंस बी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सी आई जी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ई नन ऑफ द अब तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शेल बी ऑडिटेड बाय होम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बी कॉस्ट अकाउंटेंट सी आई सी ए आई डी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ई नन ऑफ द अब द राइट आंसर इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी द परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी शेल कंजस्ट ऑफ ऑप्शन ए फाइव बी थ्री सी टू डी वन ई नन ऑफ द अब तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन टू Question number sixteen: The performance review committee shall maintain a system by which any person may submit to the committee any incidents of a non-adherence of the provisions of any applicable law by the authority, b misappropriation of resources of the authority by any person, c abuse of powers of the authority by any member or employee of the authority, or d non-compliance of any decision of the authority by any member or employee of the authority. E all of the above. So option D is a uh, sorry option E is the right answer. All of the above. Question number seventeen: Which section protects action taken in good faith? A twenty five, B twenty six, C twenty seven, D twenty eight, E none of the above. So option A is the right answer. Twenty five. Question number eighteen: Which section grants exemption to the authority from paying income tax or any other tax or duty with respect to its income, services, or profits or gains? So options are twenty five, twenty six, twenty seven, twenty eight, none of the above. So this means section. Twenty six is the right answer. Option B is the right answer. Move on to next question. Question number nineteen. Which section gives overriding effect to the IFSCA Act? Overriding effect. Which section gives? Section twenty eight, section twenty nine, section twenty seven, section thirty, and none of the above. Option D is the right answer. Section thirty. Question number twenty. How many regulators are specified in the first schedule to the IFSCA Act? So, its my options are four, three, two, one, E, none of the above. So, option A is the right answer. Four. Four regulators are specified in the first schedule of the IFSCA Act. Question number twenty-one: Which regulator is not specified in the first schedule to the IFSCA Act? A. RBI, B. CB, C. IRDA, D. PR, sorry, P. F. R. D. A. E. Stock Exchange. So option E is the right answer. Stock Exchange is not specified in the first schedule to the IFSCA Act. Question number twenty-two: Which schedule to the IFSCA Act provides amendments in different allied acts? First, second, third, all of the above, or none of the above. So option B is the right answer. Second, question number twenty-three: Whether a question is one of policy or not, whose decision shall be final? RBI का final होगा, court का या central government या IFSC या none of the above. तो इसमें option C is the right answer. Central government, the decision will be final. Option number twenty-four. Oh, sorry, question number twenty-four. Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the authority shall, in exercise of its powers of the performance of its functions under this Act, be bound by such directions and questions of policy as the dash may give in writing to it from time to time. So, this may dash may which option will come? A, RBI, B, Court, C, Central Government, D, IFSCA, E, none of the above. So, option C is the right answer. Central Government. So. ये क्वेश्चन ट्वेंटी फोर तक सारे एम मैंने आपको प्रिपेयर करा दिए हैं तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू